Здравствуйте, самые лучшие зрители. Меня зовут Полина. Да, не конь в пальто. В мои руки попало старое пальто, уже в таком распотрошенном виде. Одежду я не шью, пальто уже хорошо носили. Во многих местах ткань потерлась. Не будем мучиться с распарыванием, швы просто срежем. Из полученных кусков постараемся накроить как можно больше одинаковых деталей. Получились у меня квадраты 15 на 15 сантиметров. И еще остались узкие кусочки. С квадратами поработаем чуть позже, а сейчас займемся полосками. Их все подровняем под ширину 10 сантиметров. Длина сколько получится. Все полоски разложим рядами, прикинем получающийся размер. Если полоски очень длинные, их можно разрезать. Получаются кирпичики 10 сантиметров шириной и длиной не больше 20 сантиметров. Кстати, если вы не знали, ничто так не помогает по хозяйству, как отключенный интернет. Для дальнейшей работы нужен будет клеевой флизелин. Сначала на гладильной поверхности разложим наши кирпичики изнаночной стороной наверх. Они должны напоминать кирпичную кладку. Укладываем их ровно в стык, чтобы не было промежутка. Немного пройдемся утюгом, чтобы все лежало ровно. Заготовку. Закроем куском клеевого флизелина, клеящей стороной вниз. Конечно, лучше взять флизелин под цвет, черный, но я взяла белый, чтобы вам было лучше видно. Все равно в готовом изделии все это будет спрятано. Флизелин бывает разный. Сегодня в работе такой, который клеится сухим утюгом. При помощи большой линейки и угольника выровняем деталь, отрежем лишнюю ткань. Получилась прекрасная заготовка. Все мелкие детали держатся на клеевом флизелине. Для дальнейшей работы понадобится бейка. Простая, прямая, шириной 3 см. У меня линейка такой ширины, поэтому ориентируюсь на нее. Сразу же загнем края этой бейки. Показываю небольшой секрет, который позволит вам легко и быстро справиться с этой работой. Сложим края бейки внутрь, к центру. Прижмем этот сгиб булавочками. На расстоянии 15 см также прижмем другой сгиб бейки. Зафиксируем ткань утюгом. После этого можно подтянуть уже готовую бейку и проутюжить следующий кусок. Если приноровиться, подобрать температуру утюга, то можно ткань протягивать сразу под платформой. При работе за швейной машинкой воспользуюсь своим приставным столиком, который сделала сама. Он нужен для того, чтобы ткань лежала ровно на одной плоскости с игольной пластиной. Хочется, чтобы все было крепко и основательно прошито. Поэтому для начала все соединения прошью зигзагом. После этого места швов закроем бейками. Будем просто накладывать и прошивать по краю прямой строчкой. Сначала поработаем с короткими соединениями, а потом спрячем длинные швы. Размер заготовки получился 50 на 70 сантиметров. Еще приготовила ткань для обратной стороны и синтепон. Их выкраиваем на 5 сантиметров больше нашей заготовки. Но просто такая темно-серая кладка – это скучно. Добавим немного декора. У меня есть обрезки драпа рыжего и темно-зеленого цвета. Конечно, многие рукодельницы шьют по нос с листьями, но каждая это делает по-своему. Самую простую форму листьев можно легко вырезать самим и расположить их так, как вам подсказывает фантазия. Можно представить, 
что это листья сами упали с дерева, а можно попробовать разложить их в каком-нибудь порядке. Я представила, что это листья девичьего винограда. Зафиксируем их булавочками. Помните, что человек должен быть настолько увлечен жизнью, чтобы не было времени ее анализировать. А при работе за швейной машинкой шьем самой простой строчкой и обычной лапкой. Включаем прямой и обратный ход. Таким образом, я уже шила декоративные джинсовые цветы и листья на джинсовой подушке. Цвет ниток у меня серый, его хорошо видно на всех деталях, и кажется, что это легкая изморозь. Отшили один листик, переходим к другому. Стебельки прошиваем несколько раз. Когда переходим к работе над следующим фрагментом, нитки не обрываем, шов прокладываем по серой отделочной бейке. Края листьев не прошиты, они свободны. Но распускаться эта ткань она не будет. А если ткань немного разлохматится, то это придаст живость всей картинке. А так выглядит наше полотно с лицевой и изнаночной стороны. Но все-таки мне хочется, чтобы это был достаточно плотный коврик. На ткань основы уложим синтепон, а сверху декоративную часть. Все слои ткани надо расправить, подтянуть и закрепить специальными булавочками для квилтинга. Они изогнутой формы. Почему не просто иголочками? Потому что полотно придется скручивать, переносить, чтобы иголки не выпали и чтобы самим не уколоться. Стежку будем делать самую простую, в шов. При этом мне не хотелось прошивать декоративные листья, прижимать их стежкой, и эти места я объезжала. Когда дошли до края изделия, нитки обрезаем, и следующий шов прокладываем также, начинаем с одной стороны. Простеганную деталь подровняем, срежем лишнюю ткань, а край обработаем бейкой. Бейка прямая. Ширина 4 сантиметра. В начале пришивания свободный конец под огнем. Ничего сложного в этом нет. А потом эту бейку отогнем на изнаночную сторону и проложим строчку на машинке. Получился замечательный коврик панно. Листья как живые. Сама не ожидала, что так интересно получится как кусок дорожки в парке или городском саду, когда на темных от дождя плитках лежат только что упавшие листья и уже скоро грянут заморозки. Эх, вообще у меня тут молодость заканчивается. Буду еще за ваше лето переживать. Поэт я, поэт. Но у меня остались еще квадраты от этого драпового пальто. Пойду думать, что интересного можно из них сотворить. Но, как говорят умные люди, если вы пашете как лошадь, присядьте, сделайте пару затяжек, сигарету выкурите, и никотин убьет внутри вас эту скотину. Но я не курю. А вы подписывайтесь на канал, ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!